പുണ്യമായ കറിയോ മേലേടത്തു നിന്നൊരു ബന്ധം വന്നപ്പോ പലരും എതിർത്തതാ പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ ഈ വിവാഹം നടന്നത് ഈ എതിർപ്പിന്റെ കാരണം അറിയാനാണ് തന്നെ കാണാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് കണ്ടപ്പോഴോ കേട്ടതും പറഞ്ഞതും എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി തന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടി ഇതായിപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയായി മുന്നിലിരിക്കുന്നു ഡൽഹിക്ക് തിരിച്ചു പോകും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് പോണം വേറെ ആരുമില്ല എന്റെ വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജോത്സന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് വേണം വേണം പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അങ്ങ് പട്ടണത്തില ഒടുവിൽ ജോലി കിട്ടിയത് അങ്ങ് ഡൽഹിയിലും അതുകൊണ്ട് തറവാട്ട് ചിട്ടകളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആചാര രീതികളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ആവാന്ന് കരുതി എന്തു പറഞ്ഞാലും അതേപടി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനില്ല ഉണ്ണിമായ പഠിച്ച ആളല്ലേ കുറെയൊക്കെ പുരോഗമന ചിന്ത ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ വന്നവരൊക്കെ പോയോ ഒക്കെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുക ഒരു പണിക്കാരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം വന്നാലായി വന്നില്ല ചായി ഇനി മോള് വേണം എല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ പിന്നെ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് കൃഷ്ണനുണ്ണിയും കൂട്ടി കാവിലൊന്ന് പോണം തറവാട്ടിലെ ചിട്ടകൾ ഒന്നും അവൻ അറിയില്ല മോള് വേണം എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സന്ധ്യക്ക് കാവിൽ പോണം ഇതൊക്കെ അമ്മ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂലേ നേര് പറഞ്ഞ എനിക്കിതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല ഉണ്ണിമായക്ക് ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം ഞാൻ തടസ്സം നിൽക്കില്ല പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ഡൽഹിക്ക് വരേണ്ടതാ അവിടെ ഈ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ വേണങ്ങിയോ ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ അളവ് തരുന്നു വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ പോവാം എന്താ ശരിക്കുന്നു 
തിരുമേനി എന്താ അസത്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പാപം സത്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് അതിലേറെ പാപം അതേടോ കൃഷ്ണനുണ്ടിക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ കൃഷ്ണനുണ്ടിക്ക് വീളി പാടില്ലെന്ന് ജ്യോതിസൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് താനും കേട്ടാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാം സംഭവിക്കേണ്ടോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ സത്യം അറിയാവുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മാത്രം മൂന്നാമത് ഒരാൾ അറിയരുത് തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയാവല്ലോ തനിക്ക്
ആകെ ഏക്കർ ഇരുപത്താറ് മൂന്നാല് ഏക്കറോളം പാടവും കുളമായിട്ട് വേറെയും അതിൽ പത്ത് ഏക്കർ ഹരിദാസനുള്ളതാണ് ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലവും പരിയടവും മരിച്ച കൃഷ്ണുണ്ണിയുടെ പേരിലുള്ളതാ അവരുടെ കാലശേഷം ബാക്കി ഈ നാല് ഏക്കർ പാടവും പൊരിയിടവും എല്ലാം ഉണ്ണിമായിക്കാം കഴിഞ്ഞു ഉണ്ണിമായയുടെ പേരിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം എഴുതി തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എല്ലാം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാവിത്രി ഈ നിലയിൽ കിടക്കുമ്പോ അവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ വച്ചത് ഒറ്റ മകനല്ലേ കൃഷ്ണുണ്ണി അയാളുടെ വേളിയല്ലേ ഉണ്ണിമായ ഈ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ വീതി വേളി കഴിഞ്ഞ അന്ന് എന്നെ മരിക്കാന്ന് വെച്ച അവരിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതോ സ്കൂളില് ടീച്ചർ അത്രേ അമ്പത് റുപ്യ ശരി ടീച്ചർമാര് താമസിക്കുന്ന വീടല്ലേ ഇത് ഉണ്ണിമായെ ഒന്ന് കാണണം ആരാന്ന് പറയണം മനക്കേൽ തറവാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഉണ്ണിമായക്ക് അറിയാം മനക്കിപ്പോ സാവിത്രി മാത്രമായിരിക്കുന്നു അമ്മക്കിപ്പോ തീരെ വയ്യാണ്ടായി കിടപ്പില്ല കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാ ഞാൻ വന്നത് വാശി വൈരാഗ്യം ഒന്നും അവർക്കില്ലായിരുന്നു പണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഹം പറഞ്ഞതും ഇനിയൊരു തിരിച്ചു പോക്കന് ഞാനില്ല വല്ലാത്തൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പക്ഷെ ആരൊക്കെയോ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ ർക്കും പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കൃഷ്ണനുണ്ണിയുടെ വേളിയായിട്ട് തന്നെ എല്ലാരും കരുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ മോളോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം സാവിത്രിയെ എന്താ പറയേണ്ടത് അവരോട് വരുന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വേണ്ട ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചോട്ടെ
അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നത് തിരിച്ചു പോവാനായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി നിർബന്ധിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ വിഷമാവും ടീച്ചർക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട താമ്പ്രാട്ടിയെ എന്താ ചെയ്യാ ഒക്കെ പുല്ലും ചവറും പിടിച്ച് കിടക്കുക പണ്ടാണെങ്കിൽ നോക്കി നടത്താൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ ആരും ഇല്ലാണ്ടായി ഞാൻ പോവാ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ കാല് കുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട്
വിളക്കിന്റെ നാളം പോലെ നീ എൻ മിഴിയുടെ നടയിലെ ഉഷസിന്റെ ദീപം പോലെ നീ പൊന്നെഴുതിയ പുലരിയിൽ മാറിൽ സൂര്യവർണ്ണങ്ങളിൽ മുഴുക്കാപ്പ് ചാർത്തി മനം മരന്തക്കിനാവിൽ സ്വയം അഭിഷേകമാടി മനം നവനവലഹരിയിൽ വിളക്കിന്റെ നാളം പോലെ നീ എൻ മിഴിയുടെ നടയിലെ ഉഷസിന്റെ ദീപം പോലെ നീ
ಸರ್ವಜ್ವಾಲಾಪರಿಗಾಯಂಹರಸಂಹರಮೂಪಜ್ವಾಲಾಪರಿಗಾಯ ಕರ್ಮಗಳೊಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯನುಂಡ್ ಎನ್ನಿಟ್ಟೂ ದುರ್ಮರಣ ಸಂಭವಿಚಿರಿಕಣ ಇನಿಪ್ಪೋ ಮರಿಚು ಪೋಯ ಆತ್ಮಾಕಳಿ ಆರ್ಕೆಂಗಿಲೂ ಮೋಕ್ಷಂ ಕಿಟ್ಟಾಂಡ ವಿಷಮಿಕನುಂಡೋ ಆವ ಯಾದು ಒಕ್ಕೆ ನೋಕಿಟ್ಟನೆಯಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪ ಎಂತಾಂಡಾಯ ಒಕ್ಕೆ ನೋಕಿಟ್ಟನೆ ಜಾತಕತ್ತಿಲ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒರಡತ್ತು ಮರಣ ಕಂಡಿಲ್ಲನುಳ್ಳದ ಸತ್ಯ 
ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇനി വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ ആ കുട്ടിക്ക് ഭർത്തൃയോഗത്തിന് യോഗ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ഈശ്വര കുഞ്ഞുണ്ണി നായര് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഓ അയാളെ ആളെങ്ങനെയാ നമ്പൂതിരിപ്പാടെ ആള് കേമന പാപപരിഹാര കർമ്മങ്ങൾക്ക് അത്യുത്തമൻ നോം ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് പറ്റിയ ഒരാള് വേണം ഓ അയാളെങ്ങനെയാ കുട്ടിയാ കൂടുവോ എന്തിനും പറ്റിയ ആള് തന്നെയാ എന്നാ വൈകിക്കണ്ട അയാളോടൊന്ന് ഇത്രയിടം വരാൻ പറയാ ആ മനക്കിലെ ദോഷങ്ങൾ തീർക്കാൻ കേമനായ ഒരാൾ വരുന്നെന്ന് കേട്ടിരുന്നു അയാളായിരിക്കും വിഷമുള്ള പാമ്പ് കടിച്ച കൃഷ്ണനുണ്ണിന്നല്ല ആരായാലും ചാവും കാലം മാറിയിട്ടും ഇവർക്കൊന്നും വിവരം ഇല്ലാണ്ടായല്ലോ എന്നാ ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ പേരില് ആ കുട്ടിയുടെ ഗതി എന്താണാവോ നിമിത്തങ്ങൾ അത്ര പാത്രല്ല അതെ സ്വാമി നമസ്കാരം അങ്ങോട്ടിരിക്കുക യാത്രയൊക്കെ ദുർഘടങ്ങളില്ലാത്ത യാത്ര സുഖം തന്നെ നമസ്കാരം കേട്ടപ്പോ ഇത്ര ചെറുപ്പാണെന്ന് കരുതിയില്ല കേട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുണ്ണി ആയിര് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ദോഷങ്ങള് കുറച്ചൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് പൂജകളൊക്കെ യഥേഷ്ടം നടത്തിയിരുന്നല്ലോ വെട്ടും ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല നല്ല വിഷമുള്ള സർപ്പമായിരുന്നു സർപ്പക്കാവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും ഒരു ദോഷവും ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ജാതകമൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു വൈദവ്യം കണ്ടില്ലെന്നല്ല ദീർഘ സുമങ്ങിനി യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ കാര്യങ്ങൾ അത്ര നിസ്സാരല്ല അല്ലെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ലേശം ദൂരെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പോയി വിശ്രമിച്ചോളൂ നോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നോളാ ആ ഇയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ദേവൻ എന്താ ദേവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരണേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു കൈ സഹായത്തിന് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിൽ അധികം ഉണ്ട് ഓ ഈശ്വര പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം തപിക്കണ മോഹത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്ന വിധിയേക്കാൾ കരുത്ത് ചില നേരങ്ങളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം ആ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങണ ശീലം വിധവ ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ഭക്ഷണം മോഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അവരത് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായത് മതി പിന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളുമായുള്ള സംസർഗം വേണ്ട അമിത ഭാഷണം മോഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഏഴ് ദിവസത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ഒമ്പതാം ദിനം അഗ്നിപൂജ 
എന്നെ ദോഷം വരില്ല എന്നാ എന്റെ മനസ്സ് പറയണത് തേടി വരുന്ന നിമിഷവും കാത്ത് വെറുതെ ഒരു ജീവിതം മറ്റു യോഗങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധം മരണം മനുഷ്യ സഹജമല്ലേ പെണ്ണെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെ കഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പാടത്ത് പണിക്കാർക്കുള്ള ആഹാരം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് താൻ അതൊന്ന് കൊണ്ടോണം തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ആ ശരി എനിക്കൊരു വിശേഷം വല്ലോ ഉണ്ടോ കായികരങ്ങൾ എമ്പാടും ഉണ്ടല്ലോ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ആരാണ്ട് വരണുണ്ടത്ര ഓ കൽക്കത്തയിൽ നിന്നാരാ ഓ റെയിൽവേ ജോലിയുള്ള ഹരിക്കൂട്ട അയാള് കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ തന്നെയല്ലേ ആണോ അയാള് വന്ന മനക്കൽ മാത്രമല്ല നാട്ടുകാർക്കും ഒരു ആഘോഷം തന്നെയാണ്ടിപ്പോലെ വയറ്റേനിക്കും തീയാട് എന്റെ ഇടന്നാൽ പുതിയ പണിക്കാരനെ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല നീ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓടി വന്ന് കാറ് കഴിയടാ ഹരിചന്ദ്ര ശേഷി കൂട്ടാനുള്ള ഇവിടെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു അത് നിങ്ങളാണോ അത് ഞാനാ എന്താ വേണ്ടേ എന്തായാലും കാറ് കഴുകൽ എന്റെ പണിയൊന്നും അല്ല നിന്റെ പണി എന്താ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രശ്നം വെച്ച് ദോഷം കണ്ടുപിടിക്കല്ല എന്റെ അത് പറയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫലം ദോഷം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലേ തട്ട് കിട്ടും ഉറപ്പാ നോക്കിപ്പോയില്ലെങ്കിലേ
പരിയേട്ടന് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് കളിച്ചിട്ടേന്ന് പരിയല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവുമല്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങോട്ട് വന്ന ജോലി ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താടാ ഗുണം അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആർത്തി അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അത് വേണ്ട ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറല്ലേ എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല മരണം വരെ ഇവിടെ വരും പിന്നെ തറവാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചില അനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിത്തമ്പ്രാന്റെ മരണം തന്നെ നോക്കി ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചാണോ ഇതൊക്കെ എല്ലാം വിരിയുന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളും വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചു ഈശ്വര നിശ്ചയം എന്നല്ലാണ്ട് എന്താ പറയ കർമ്മങ്ങൾക്കായി ആരോ വന്നു കേട്ടു ആരമ്മായി പുതുപ്പള്ളി സ്വാമിയാര് ഓ പേര് കേട്ട ആളാ ആ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി കിട്ടുമല്ലോ മോള് മുറി ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുളിച്ചു വന്നോളൂ ഊണ് കാലായിട്ടുണ്ട് ശ്രീജേ എന്താ ആ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം പൊട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമതിലേ നമസ്കാരം ആ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക എന്താ ചെയ്യ പണ്ടത്തെ പോലെ പണിക്ക് ആളെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അകത്ത് ചില സഹായങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെക്കനെ കൂടുന്നുണ്ട് വിരോധം ഉണ്ടാച്ചാ പറയണം സന്തോഷേ ഉള്ളൂ ആരും ഇല്ല അവന് ചെറുപ്പത്തിലേ കൂടിയത് എന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഞാനിട്ട് പറഞ്ഞൂല്ല ആ ഇത് ഹരികുമാർ മരിച്ചു പോയ പെങ്ങളുടെ മാനാ കുടുംബമായിട്ട് കൽക്കട്ടയിലാ റെയിൽവേയിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാ കൊല്ലത്തിൽ ഒരുക്കി വന്നിട്ട് പോവും അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം സ്വാമിക്കറിയാലോ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നീ ഇവിടെ പണിക്ക് വന്ന ചെക്കനാണോ അല്ല നമ്പൂരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോണ്ട് സഹായത്തിന് വന്നതാ ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയണോ മാഡത്തിന് ഓ വേണ്ട പോക്കോ നീ ഒന്നിൽക്ക കൊറച്ചു ദിവസത്തെ കർമ്മങ്ങൾക്കായി എത്തിയ നമുക്കിപ്പോ ഒരായുസ് മുഴുവനും ചെയ്താലും മതി വരില്ല എന്നായിരിക്കണു ഉണ്ണിമായിക്ക മനസ്സിലാവണ്ട എന്റെ പ്രീതി നേടിച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് ഈ നരകത്തി ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാം കവടി അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് നിന്നെ ഈ തറവാട്ടിൽ നിർത്തിയ ദോഷാണെന്ന് നാം പറയാം അപ്പോ സ്വന്തം തറവാട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിടും നാം അവിടെ വന്ന് രഹസ്യായിട്ടൊരു പുടവ തരികയും ചെയ്യാം ഇല്ലച്ചാൽ വിധവയുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ ചേച്ചെ വിധവ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനേ പാടില്ല ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു 
എനിക്ക് ഈ പൂജയിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ ശ്രീകുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അല്ല സ്വാമിക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായോ സ്വാമിക്ക് ഇതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടല്ല പിന്നെ സ്വാമിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പറയാ സ്വാമി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും അല്ല കഴിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട ഒന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല സ്വാമിക്ക് കണ്ടപ്പോ തോന്നിയിരുന്നേ അല്ല ഇവൻ ഇതൊക്കെ അതെ ഇവൻ ചെറുപ്പമല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒക്കെ അവനറിയാം നമ്മളൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഹരിയേട്ടാ ഹരിയേട്ടാ ഒന്നേ ഇങ്ങ് വന്നേ ഹരിയേട്ടം വന്നേ നീ പോയിക്കോ ഞാൻ വരാം മതി സ്വാമി ശ്രീകുട്ടി വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് നടക്ക് ശ്രീകുട്ടി നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ ഇതൊക്കെ പിന്നെ സ്വാമിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പോന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെയും തുടങ്ങി അമ്മായി ചോദിച്ചിരുന്നു ഹരിയേട്ടനെ എന്തേ ഗുരുവായൂർക്കും പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചു ആ രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ടു വരെ കാണാനുണ്ട് തേരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ധൃതിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ അമ്മായി അറിയില്ലേ മേലെടുത്ത് ഭാസ്കരേട്ടനെ അയാളുടെ മകൻ ഒരാൾ കൽക്കട്ടയിലുണ്ട് ഡോക്ടർ സഹദേവൻ അയാൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോളുണ്ട് അവൾക്കൊരു വിവാഹാലോചന ഗുരുവായൂർന്നേ അത് നന്നായി ചേർക്കും ഗൾഫിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പോയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും വിളി ഗുരുവായൂർ വരെ പോണതല്ലേ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് വരാന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത് അതെ ഏതായാലും നന്നായി എന്താ അമ്മായിക്ക് വരണമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ പോവാം ഇവിടുത്തെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഗുരുവായൂർ വരെ കാറ് വെറുതെ അമ്മായി പറഞ്ഞോളൂ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് പോവാന്നേ ഷോ പെട്ടെന്നായല്ലോ എന്നാലും സാരില്ല പണികൾ ഒരുപാടുണ്ടേ അതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുണ്ടും കെടുത്തോള ഉണ്ണിമായേ 
പൊലർച്ചെ ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂർക്ക് പോട്ടോ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് എത്തും മോളിൽ ഉണക്കത്തേങ്ങ കിടപ്പുണ്ട് അത് പൊളിക്കാൻ ആള് വരും അതൊന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ ദേവനെ വിളിച്ചോളൂ സഹായത്തിന് വേണച്ച ഓ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാലെങ്കിലും നടത്തത്തിന് ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ മനക്കൽ വന്നതിന് ശേഷം തടിച്ചൊന്ന് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആര് കണ്ടാലും മനക്കല്ല കുട്ടിയാന്ന് തന്നെ പറയും ചേച്ചി എത്തിയോ എന്താ ചേച്ചി പത്ത് മുന്നൂറ് തേങ്ങയുണ്ട് തട്ടിൻ പുറത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ ഇറക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുമോ വേണമെങ്കി പണിക്കാരെ വിളിക്കാം വേണ്ട ചേച്ചി ഞാനെന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയെന്ന വിചാരം ഓ പിന്നെ മുതിർന്ന ഒരാള് വന്നിരിക്കുന്നു ചേച്ചിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ എന്താ നോക്കി ഈ മീനത്തിൽ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് തികയും മുന്നൂറ് തേങ്ങ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇറക്കി തരാം വാ ചേച്ചി ഇതോടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇറങ്ങിക്കോളു കല്യാണ രാത്രിയിൽ വിധവയായ പെണ്ണിനെ ആര് കല്യാണം കഴിക്കാന ആരും ഇല്ലാണ്ട് വരുവോ ിഞ്ഞ കാവിലേ പൊൻ തിര 
ചിരി തെളിഞ്ഞ പോലെ നീ കൽ പടവിറങ്ങി പോയിക തന്നെ കുളിരോളം നീയും ഹംസ കന്യകേ വെൺമലരണിഞ്ഞ കാവിലേ പൊൻ തിരി തെളിഞ്ഞ പോലെ നീ കൽ പടവിറങ്ങി പോയിക തന്നെ കുളിരോളം നീയും ഹംസ കന്യകേ നീലവിണ്ണ് കാതിലിട്ട കല്ല് വെച്ച കമ്മൽ പോലെ ഇതാ 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 നീലാംബരി നീ മുന്നിലെ പൂമഞ്ചരി കാലം കൈനീട്ടം നൽകും മേടക്കിണാവിൻ കൊന്നപ്പു പോലെ കണ്ണിൻ്റെ പുണ്യം നീ ഇതാ 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 പാതയിൽ കാൽ തള ചിരിച്ചു കൊഞ്ചവേ ആൽ തളിരിളക്കി വന്ന കാറ്റിൻ കരജാലം പുൽകും ലാസ്യബിംബമേ പുൽ കൊടി തുടിച്ച പാതയിൽ കാൽ തള ചിരിച്ചു കൊഞ്ചവേ ിളക്കി വന്ന കാറ്റിൻ കരജാലം പുൽകും ലാസ്യ ബിംബമേ തെന്നലിൻ്റെ ഉമ്മ കൊണ്ട് കൂത്തുലഞ്ഞ വള്ളി പോലെ നീലാംബരി നീ മുന്നിലെ പൂമഞ്ചരി കാലം കൈനീട്ടം നൽകും മേടക്കിനാവിൻ കൊന്നപ്പു പോലെ കണ്ണിൻ്റെ പുണ്യം ഇവിടെ ഇരുത്താം വേണ്ട മോനെ നമുക്ക് അകത്ത് കൊണ്ടേക്കെടുത്താം ഞാൻ കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം എന്താ എന്തുണ്ടായി പാതി വഴി എത്തിയപ്പോ തളർച്ച ക്ഷീണം ഉടനെ കുട്ടം വൈദ്യനെ കാണിച്ചു വാദത്തിന്റെ എന്നാ പറഞ്ഞേ ഉഴിച്ചിലും പിഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒക്കെ ശരിയായിക്കോളൂ ഇതാ പ്രശ്നം ഒത്തിരി മുട്ടി ഒന്നും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വിനയമായൊന്നുമല്ല വാദത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഉണ്ണിമായ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടായി കൊണ്ടുവരിക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ച മാറിന ക്ഷീണമുള്ള അമ്മായിക്
എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ശാപങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും തറവാടിന്റെ മുകളിൽ വട്ടം ഇറങ്ങി നിൽക്കുക എപ്പോഴാ താഴോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താണാവോ ഒക്കെ വെറുതെ തോന്നുക മനുഷ്യരല്ലേ പ്രായമാകുമ്പോ അസുഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരും അത് പ്രകൃതി നിയമം തന്നെയാ അമ്മായിക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നാലഞ്ച് ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എല്ലാം മാറി കിട്ടും അല്ലമ്മായി ആജ ആനപ്പെണ്ണിന് എന്തു പറ്റിയാവോ ഈടെയായി തീരെ വരാണ്ടായിരിക്കണു സാരമില്ലേ വെള്ളം ഞാൻ ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവരാം അത്രക്ക് തിരക്ക സ്വാമി കാത്തിരിക്കുക പൂജയ്ക്ക് സമയമായി എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത്ര വലിയ ഗൗരവം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മുടെ മഹാദേവൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഓ മോളുടെ കല്യാണ കാര്യം ചോദിക്കാനായിരിക്കും ഡോക്ടർ വിളിച്ചത് അത് തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അമ്മായിക്ക് അസുഖം വന്നോണ്ട് പോവാൻ പറ്റാഞ്ഞെന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ ഹരിയട്ടന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് അമ്മായി ഒന്ന് ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് നേരാം ഏതായാലും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലേ പോവുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്
ശില്പം ചെയ്തുവോ ശില പോലെ ശിവഭാവങ്ങൾ ഹിമം മൂടിയോ കിളിപാടും സുഖതീരങ്ങൾ തപം ചെയ്തുവോ ശില പോലെ ശിവഭാവങ്ങൾ വീണ്ടുമെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ എന്നാ ഇവിടെ ഒരാൾ അതെല്ലാം ധരിച്ചിരിക്കണു വേറെ ആരും അല്ല ഉണ്ണിമായ 
അതെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഉണ്ണിമാ ചെയ്ത് അത്ര വലിയ തെറ്റാണമ്മായി വിധവ പൊട്ടുകുത്തിയാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വിടുന്നില്ലല്ലോ പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ വിഷമുണ്ടാവും താനൊന്നും മറത്തേക്ക് ചില്ല പറഞ്ഞ കേക്കും തോന്നണില്ല എന്നാലും ഒന്നു ചെല്ല ഹരിയായിട്ട് ഒന്നു ചെല്ല് വേണമെങ്കിൽ ഞാനും വരാം വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കോളാം മൈ ഞാൻ എന്തൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാമായി വിധവയുടെ മനസ്സ് കളങ്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിഹാരമില്ലെന്നല്ല എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെ എന്താ വേഗം നടപ്പിലാക്കുക ഇല്ല തറവാടിന് തന്നെ ദോഷാണ് കണ്ടതിലും വലുത് ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോണെന്ന് ആർക്കറിയാം അമ്മാവ ഉണ്ണിമായക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ചാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമില്ലോ പട്ടണത്തിൽ പോയി പഠിച്ചതിന്റെ വകതിരില്ലായ്മ അവനൊക്കെ തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്നൊരു മോഹമുണ്ട് ഈ ഭാവം നോമ്പുരിക്ക് അതിനെ അനുവദിക്കോ ശിക്ഷ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുക ഉള്ളിൽ മോഹം ഉണർത്തുന്ന കാമാഗ്നി നിങ്ങൾ തണുക്കട്ടെ മണ്ണിലിരുത്തി തലവഴി വെള്ളമൊഴിക്കുക അസ്തമയം വരെ
അറിഞ്ഞില്ലേ മകളുടെ വിശേഷം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ മേലെടുത്ത് ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും എതിർത്തതാ ഇപ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ കാര്യം പോയത് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നും അറിയില്ല അറിയണം തറവാട്ടിലോ ഓരോ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവളുടെ അമ്മ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തല നിവർത്തി നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായിരിക്കണം ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വിഷമുണ്ട് ഞാൻ അവളെ പെറ്റുപോയില്ലേ ഒരു കാര്യം നേരിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാ പുറപ്പെട്ടത് അവളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അവൾക്കൊരു കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രായം എത്രയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയൊക്കെ അവർക്കറിയാം അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം വെറുതെ അല്ല മകൾ ഇവിടെ പൊട്ടുകുത്തലും മണവാട്ടി ചമയലും ഒക്കെ നടത്തണത് അയ്യോ അവളിതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിവിടെയാ ഇക്കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് പറയണത് ഇവിടുന്ന് ആലോചിച്ച് പറയണ പോലെ എന്തുള്ളു അമ്മ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പോയത് എത്ര കാലം വെച്ചിട്ടാ നീ ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ കാലമല്ല നിനക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട മോളെ അതോർത്ത അമ്മ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരെത്തും വെടിയും കിട്ടണില്ല ഉണ്ണിമായി ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും വിഷമുണ്ടമായി അമ്മാവിനെതിരായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമല്ലോ എന്താ രണ്ടാളും കൂടി ഒരു ആലോചന ഉണ്ണിമായയുടെ കല്യാണക്കാരിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും പിടിച്ചോ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ണി മരിച്ചിട്ട് അതിയായില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആർക്കും വേണ്ട ഉണ്ണിമായ ചെറുപ്പല്ല മാവ ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക ഒമ്പതാം നാളത്തെ പൂജ അത് തന്നെ പ്രധാനം ഓ പൂജക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അകത്ത് നിന്ന് മേടിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഓ മുമ്പത്തെ പോലെ സാവിത്രിയമ്മയെ ആശ്രയിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഓ പൂജ കഴിയണവരെ എല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ചെയ്യണം നീ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യും ആ ഹരി തന്റെ ആ ചങ്ങാതി ആ ഡോക്ടർ മഹാദേവൻ ആ എന്നാ ഇവിടെ എത്തുക മൂന്നാല് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്യണ്ടേ മോളില് തെക്ക് വശത്ത് മുറി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏ അത് പറ്റില്ല പുറമേ ഒരാള് വന്ന് മനക്കൽ അറയില് പൊറുക്കുകേ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഈ തറവാട്ടില് ആ പടിഞ്ഞാറെ പോലെ വെറുതെ കിടക്കല്ലേ അത് വൃത്തിയാക്കാം അതെ അവിടെ ആവുമ്പോ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടും ഏയ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇയാൾ ആ പേര് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ആ താക്കോര അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ ശരി ഈശ്വര രക്ഷ ആ ഹരി ആ സാവിത്രിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി കണ്ട ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ മൂന്നാല് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പിന്നെ ഡോക്ടർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാനും ശ്രീജയും കൂടി അയാളുടെ ഒപ്പം തിരിക്കും പഴയ കാലത്തെ മാതിരി എളുപ്പമല്ല നാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാനേ കിട്ടിയ ലീവ് തീരും മുമ്പേ അങ്ങ് എത്തിയിരിക്കണമെന്ന ഓർഡർ ഉദ്യോഗങ്ങൾ അങ്ങിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഓ തുടങ്ങിപ്പോയ്ക്കൂ എന്തായാലും സാവിത്രി എന്ന് നോക്കാൻ സമ്മതിച്ചുവല്ലോ അയാൾ നിന്റെ ഈ വരവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ
ദേവാ എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ല സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവനോട് വല്ല പട്ടിയെ പൊച്ചിരി പെറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്ത്
യോഗങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ പതുങ്ങിയെത്തുന്ന മാന്യന്മാർ മനകളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ചെയ്ത തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കണോ അല്ല അറിയില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വിധവയുടെ വേദാന്തം കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് വിധവയും പെണ്ണല്ലേ സ്വാമി വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടടി ഇതിന്റെ സൂക്കേട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ സ്വാമിയാരെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മനയിലോട്ട് തന്നെ പോവാ ആയിക്കോട്ടെ ഹാരിയുടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാവിത്രിക്ക് പറയത്തക്ക അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു മാസ വിശ്രമം എല്ലാം ഭേദമാവുന്ന പറയുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ സമാധാനമായി ആ പിന്നെ ഹരിയും ശ്രീജയും കൂടെ ഡോക്ടറോടൊപ്പം കൽക്കെട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി ലീവ് തീരില്ലാത്ര സ്വാമിയെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു യാത്ര പറയാനാവും എന്തായാലും അവർ പോയി എല്ലാരും പോട്ടെ അത് തന്നെയാ നല്ലത് ഹരി പോകുന്നതിൽ സ്വാമിക്കെന്താ എത്ര പ്രയാസം പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോകണം പക്ഷെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ മനസ്സിലൊരു ഭാരം പേറി പോയണ്ടേ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്താ സ്വാമിക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് ആരിലായാലും അതിന് കാരണക്കാരായവരെയെല്ലാം വിചാരണ ചെയ്ത് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടേ ശിക്ഷിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക കേട്ടൊക്കെ സത്യമാണോ എന്താ പറ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി മുറ്റത്തെ പലകയിലിരുത്തി വിചാരണ ചെയ്താലേ സത്യം പറയുന്നുണ്ടോ പറയണി ആ ചെറുക്കനും നിനക്ക് വേണ്ട ബന്ധമെത്താ സത്യം പറയാതെ വിടില്ല ഞാൻ ഈ കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞാല് ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇളവ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടില്ലങ്ങളിൽ കാലം മാറിയില്ലേ സ്വാമി അപ്പോ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണോ അതെ എന്നാൽ കേട്ടതൊക്കെ സത്യം കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഉള്ളവർക്ക് കഴിയുമെന്നാണോ വിചാരണ പിന്നെ അതിന്റെ ശിക്ഷ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് പലതും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഉള്ളവളും കുറ്റം സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പിന്നെയോ കാമരസം വിധവയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അന്നു മുതൽക്കല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മുകളിൽ നിന്ന് കാര്യസ്ഥന്മാർ വരെ അതിൽ പെടും ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ അതിനുചിതമായൊരു പരിഹാരം അതല്ലേ പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരേണ്ടത് സാധ്യമല്ല പിന്നെ പലരുടെയും ചൂടേറ്റ് വാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വിധവ ഒരാളെ മാത്രം മോഹിച്ചതാണോ ചെയ്ത തെറ്റ് തർക്കശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ആചാരങ്ങളെ ജയിക്കാമെന്നാണോ കുട്ടി വ്യാമോഹിക്കുന്നത് 
ജൈവം പരാജയവുമല്ല വിഷയം ജീവിതമാണ് യാചിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭിക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല നാലക്ഷരം പഠിച്ചു എന്ന് ചേട്ടാ എന്ത് തോന്നി ദിവസമാവുന്ന എന്നാ കേട്ടോളാ ആചാര്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ അന്തസ് കൈവിട്ട് കളിക്കാൻ നോമ ആരെ അനുവദിക്കില്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം വടോ ചെയ്യുന്നവരെ മുക്കാലി കേട്ടിട്ട് തല്ല് മാത്രമല്ല കൊല്ലുന്ന പാരമ്പര്യ വില്ലങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇല്ലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിധി നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തിയേ പറ്റൂ തിരുവേനി അതേടോ ഈ ഇല്ലത്തു ഒന്ന് നെറുകേട് കാണിച്ച ഒരുത്തനും ജീവനോട് പണക്കാൻ പാടില്ല കൊത്തി നുറുക്കി കൊല്ലാനുള്ള പക എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് തിരുവേനി എന്നാ ഒരുങ്ങിക്കോ ചില ഗുരുതികൾക്ക് കളമൊരുക്കാൻ ാണെങ്കിലും ഞാനാ പറയുന്നേ ഈ തീരുമാനം ഉറച്ചതാണോ അതെ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് 
ഇനിയെങ്കിലും ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാലോ അവർക്ക് നന്നായി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായല്ലോ ഈ നാട്ടില് എന്നാ വായി കണ്ട കടപ്പത്ത് വഞ്ചി കിടപ്പുണ്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ ഇവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാവും പൊയ്ക്കോളൂ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപിച്ച് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ രണ്ടെണ്ണത്തെയും പച്ചക്ക് കത്തിച്ചു കളയണം നോക്കി നിൽക്കാതെ പിടിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ തെറ്റുകാരിക്ക് മറി ചോദ്യത്തിന് അവകാശമില്ല ചെയ്ത തെറ്റ് സമ്മതിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം പിന്നെന്താ ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിച്ചു അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല സ്ത്രീ പുരുഷനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അതിനിവിടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആചാര രീതികളുണ്ട് അത് തെറ്റിച്ച അതിന്റെ പേരാ വ്യഭിചാരം ആ പേര് പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാർ തന്നെയല്ലേ കൊള്ളാം പരസ്ത്രീകളെ പ്രാപിക്കാൻ പരവേശമെടുത്ത് പാഞ്ഞവർ പുരുഷനെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതുപോലുള്ളവരെ ഈശ്വരം സൃഷ്ടിച്ചാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രലോഭിക്കാതിരിക്കും ഇവളോട് തർക്കിച്ചു നിൽക്കാതെ പിടിച്ചു കെട്ടി തീ ഒളിച്ചിടാറണ്ട കേൾക്കണം ഇനി എല്ലാം എല്ലാവരും കേൾക്കണം സ്ത്രീ വിധവയാകുന്നത് അവളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല എന്നിട്ടും നികൃഷ്ടമായ ആചാര രീതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഒരായുസ് മുഴുവൻ വിധവ വേദന തിന്ന് ജീവിക്കുന്നു അവളുടെ വേദന അറിയാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാർ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തിൽ അവരല്ലേ യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാർ ബാലി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വിധവയായ താരയെ സുഗ്രീവൻ സ്വന്തമാക്കിയത് ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെയല്ലേ അന്നും ഈ ആചാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിലകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെന്തിനാ ഈ പരാക്രമം എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മറ തീർക്കാൻ ആവില്ല നിന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ അതിനെ അനുവദിക്കില്ല അച്ഛന് ഇനി എന്താ എന്നോട് പറയാനുള്ളത് മകന്റെ ജാതകത്തിലെ മരണയോഗം മറച്ചു വെച്ച് ഈ വൈദവി എന്നിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് അച്ഛനല്ലേ പൊരുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചത് കള്ള ജാതകമായിരുന്നില്ലേ ഞാനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞുവെന്നാവും ജാതകത്തിലെ മരണയോഗത്തെ പറ്റി സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഒരു പെണ്ണും കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേട്ടു ഇനി പറ മരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മകനെ വേളി കഴിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ വിധവയെ അകത്തളത്തിൽ തളയ്ക്കണമെന്ന നിർബന്ധം എന്തിന് പേരുകേട്ട മനയ്ക്കൽ തറവാട്ടിലെ തമ്പുരാനല്ലേ എന്തേ ഉത്തരമില്ലേ അറിയാമെങ്കിൽ സ്വാമിക്കും പറയാം എന്തിനു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ബലിയാടാക്കി
പോയി ഇവിടെ ഇപ്പോ കടത്തൊന്നുമില്ല പാലം വന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ആ വഴിക്ക വരിക സാവിത്രി ഉണർന്ന് കാണും മരുന്ന് കഴിച്ച ഉച്ചക്ക് ഉറക്കം പാതി വാ എന്തായാലും ഇപ്പൊ എണീറ്റ് കാണും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ദ്രോഹിച്ചത് നിന്നെയല്ലേ ഈ തറവാടിന്റെ പാരമ്പര്യം കൃഷ്ണനുദ്ധിയിൽ അവസാനിക്കരുതെന്ന് ആശിച്ചുള്ളൂ ആരാനന്തരാവകാശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളു ആ ചെന്നാബോധിയുടെ മോഹം തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ കാലമേറെ വേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് വേദനിച്ചിരുന്നു ആ ചെന്നമ്പൂതിരി നീ വരില്ലേ വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് കരച്ചിലായിരുന്നു ഏത് നേരവും കണ്ണടയും മുമ്പ് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് മോഹണ്ടായിരുന്നു ചെയ്ത തെറ്റിന് കാലം പ്രായച്ചിത്തം തരുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചൂടെ ഇനി ഒന്നും പറയരുത് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഇത്രയും കാലം കൃഷ്ണനുടെ അച്ഛന്റെ ആസ്തി തറയിൽ ഞാൻ തിരി തെളിയിച്ചു ഇനി നീ വേണം പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം പറയരുത് ഒരുപാട് മോഹിച്ച് നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയതല്ലേ ഉണ്ണി ഏട്ടാ അതിങ്ങ് എടുത്തോളൂ Oh, oh, oh. 